。破案了，破案了！这对喜欢《如懿传》的粉丝们可能不太友好。历史上扳倒如懿的真凶，竟然是韩湘剑。季后那拉氏断发，全世界人都知道。虽然季后失宠最大的受益者是令妃，但扳倒季后的却是另外一个女人，她就是存在于各个影视剧中的香妃娘娘，也就是乾隆后宫的荣妃和卓氏。在《如懿传》中，韩湘剑被迫入宫后，只真心和如懿交好，可历史上他俩的关系并不好，甚至是互相嫌弃，还存在着宫斗。闻名朝野内外的皇后失东珠一案，就是荣妃主导的。和卓氏可不是个等闲之辈。二十七岁的和卓氏入宫后，考虑到她对宫廷礼仪不太熟悉。乾隆就安排他到继后那拉氏身边去学规矩。从后续事态的发展来看，这次学习俩人都不太愉快，也在何卓氏的心里埋下了仇恨的种子。他是十分看不上外藩进宫以及宫女出身的妃子，比如怡嫔，比如令妃，比如荣妃这样的。他们只要一犯错，就会被那拉氏皇后针对。《如懿传》里，扎龙为了讨韩湘剑欢心，可是费了不少功夫。历史上同样是这样。那拉氏听说乾隆为了给荣嫔弄沙枣花，引发了叛乱的时候，他为了打压荣嫔，就进言让乾隆远离荣嫔，多亲近贤妃。这话传到了荣嫔的耳朵里，他决定彻底和那拉氏撕破脸。无论是历史上还是影视剧中，荣妃一直。是柔弱美丽的女子，可人们不知道的是，在这样的外表之下，却有一副丑陋面孔。乾隆三十年，皇后失东珠，回后缠皇后，搜得东珠，鸾仪为足家，后遂废，幽之冷宫。这是热河日记中对于失东珠一案的描写。荣妃告发继后偷盗皇帝的东珠，后来在和那拉氏联络的侍卫家中也搜到了赃物东珠和相关信息，这让人忍不住一淫，这侍卫不会是凌云彻那样的存在吧？在外国使者洪大荣《外籍烟底》也有记载。皇后失大珠，皇帝于当铺所得，且在皇后宫中某侍卫身上找到有皇后自己的手札，皇后由此获罪。由这两则记录可以看出，皇后偷东珠仿佛被坐实了，而外国使者却认为这是诬陷。虽然说季后是下午棋出身，可实在是犯不上为了一颗东珠把自己置于万难之地。再加上皇后是有使用东珠权利的，既然能使用，为什么要偷呢？更让人匪夷所思的是，抓获的这位侍卫没有经过审讯，紧接着就被腰斩处死。死了，这事儿顿时就成了无头冤案。而荣妃这套说辞，无疑是向那拉氏发起宣战。自始至终，官方资料上都没有明确记录皇后偷东珠，可见呀，无论是民间还是外国使臣，不谋而合都在替皇后鸣冤。就连尚书利剑的刑部侍郎阿永阿，乾隆都对他褒赞不已。这再次证实了皇后是这场案件中的第一受害者。翻阅乾隆三十年的商议党和寄信党，发现当年的闰二月失东珠案也确实有此事，只不过丢失的是珍珠罢。而东珠和珍珠本质上是不一样的，尤其对于皇家子弟来说，东珠是身份的象征，皇室对东珠有严谨的分类和存储，甚至在乾隆年间，为了避免流入民间，在海关设置了关卡进行检验。有了这么严格的审查，东珠是不会流失的。因此，一国之后偷珍珠那是更不可能了，东珠失窃实属荒唐，也就不为我们所知了。不过，这么精彩的历史冤案，《如懿传》应该拍出来才够精彩啊！如意断发的催化剂，竟是韩湘剑在背后搞鬼。这个被影视剧魔改的韩湘剑，就是历史上的荣妃。在《如懿传》中，韩湘剑被后宫的女人们视为头号公敌，但是只有如意除外。自始至终，她对韩湘剑都像妹妹那般亲切。直到韩湘剑被情所困，如意帮他找来剁了么药。直到韩湘剑不被其他嫔妃接受，如意帮他在后宫安稳度日。但这些，哼哼，都只是影视剧的演绎，我们都被骗了。其实历史上荣妃和如意的关系很差。乾隆二十五年，何卓氏入宫，此时的那拉氏皇后还是很得宠的。后来何卓氏在她位下学规矩，两个人就成了师徒关系。那拉氏为了培养自己的势力，还偶尔会推荐何卓氏去侍寝。好色又喜新厌旧的乾隆很喜欢这个充满异域风情的女子。慢慢的，何卓氏越来越得宠，但当时最得宠的还是令贵妃啦。而那拉氏的荣宠却不复从前，从此她和何卓氏两人的关系开始变得微妙。影视剧中大多都是重庆皇太后不喜欢香妃，但。这其实和历史上是有出入的。何卓氏第一次来到皇宫，顺便带来了祥瑞。宫中从南方移植的荔枝树突然结出了两百多颗荔枝，所以呢，不管是皇太后还是乾隆，对何卓氏都非常的喜爱。后来乾隆允许她在皇宫里穿自己本部落的服饰，又请回部的大厨给她做喜欢吃的饭菜，还让她在圆明园的方外观做礼拜。由此可见，乾隆对其极为宠爱。不久后便晋升为荣嫔。或许是学规矩时被那拉氏穿小鞋了，混出来的荣嫔便开始。
始寻找新的靠山，搞垮那拉氏行动正式开始。乾隆三十年，那拉氏被荣嫔污蔑偷到东珠，而对于此事，那拉氏却没有过多的辩解，就被打入冷宫了。这件事在历史上也被乾隆抹得干干净净。毕竟那拉氏这样被人冤枉，老公还不给证明，搁谁身上都窝火吧？这就导致了帝后关系开始破裂，也是引起那拉氏断发的导火索。十五年的皇后生涯到此结束。后来第四次南巡中的人，除了已断发的那拉氏之外，其他嫔妃都站起来了。荣嫔被晋升为荣妃，令贵妃被晋升为令皇贵妃，庆妃晋升为庆贵妃。这场战役，废后那拉氏输得很彻底，对死后的富察皇后百般追忆，却对如意可可凉薄。乾隆为啥要这么双标呢？她是清朝历史上唯一一个敢和皇帝叫嚣的继后。十五年的皇后生涯，那拉氏为乾隆生下了两儿一女，陪伴乾隆的三十年间有过幸福快乐，但却最终以断发收场。乾隆二年，娜娜是通过选秀进入了宝庆王府，嫁给弘历做侧福晋，比弘历小七岁，相对于王府里其他的女人，娜娜是是最小的，也是最不受宠的。只因为最开始选中娜娜氏的是公公康熙，而不是弘历自己。在娜娜氏后来的历程中，也可以看出乾隆对她的冷漠。乾隆十三年，孝乾皇后薨逝，但乾隆迟迟不立后，还是在重庆皇太后的催促下，才准备把娜娜氏立为继后。刚开始的乾隆可能也装着样子和娜娜氏甜蜜了几年，毕竟谁也不能。代替心中的白月光，就连乾隆给孝贤皇后的祭文中都提到，不愿意令她为祭后，喜欢娜拉氏的只是皇太后。可娜拉氏上位以来却是风光无限呀、啊，不仅陪皇帝江南寻幸，盛京祭祖，还去木兰秋险，这不得不让人联想到乾隆只是为了自己的面子。所以后来娜娜氏被施东珠案牵连，不给她恢复名声也就不足为奇了。因为乾隆根本不想替她做主，直到乾隆三十年压倒娜娜氏的最后一根稻草出现，乾隆南巡途中宠幸了江南女子，还不听皇后的劝谏，心灰意冷的娜娜氏用断发这一举动来发泄内心积压的委屈和不满，哪怕赔上自己的一生也在所不惜。或许从一开始，乾隆对娜娜氏就是不满意的，他不像孝贤皇后那样深得朕心，就算努力做好一位贤后，也还是入不了乾隆的眼。所以他用断发来博取关注，最后到废后，短短五个字，概括了娜拉氏悲凉的一生。